los mensajes que nuestro alma quiere entregarnos y sobre todo para qué debemos comprenderlos. Eso es el, el, la temática de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a Despertando con Gonzalo. ¿Cómo se encuentran? Los voy saludando. Eh, gracias por sumarse a estos encuentros. El día de hoy tenemos un tema que genera mucho interés en todos nosotros, que es los mensajes de, del alma. Y para eso traigo una invitada súper, súper eh, linda, que es Marina Mares. Ella dice, yo vivo en modo alma. Ya vamos a entender de qué es este modo alma de, del que ella nos habla. Eh, para comprender un poco más qué, qué nos quiere decir nuestra esencia, ¿no? esa luz que tenemos dentro. Saludos Ares, saludos Marta, saludos Mon, Clau, bienvenidos y bienvenidas. Recuerden que estamos en Despertando con Gonzalo, que pueden colaborar eh, en estos espacios de muchas maneras, pero sobre todo siempre dando un me gusta, dejando un comentario y compartiéndole a alguien que pueda interesarle esta información. A su vez, a su vez, suscribiéndose a nuestros eh, canales de TikTok, de Instagram y de YouTube. Suscríbanse también a, ahí a YouTube. Bueno, eh, vamos a ver si tengo por aquí a nuestra invitada de hoy. Sí, ya te doy el pase, Marina. Antes de, de pasar, recuerden entonces que pueden utilizar el chat para hacer sus preguntas. A veces no llegamos a responder todas, pero yo voy leyendo ahí cuáles son las que más se repiten y trato de hacer un mix para ayudar a más personas siempre, ¿no? Que Saludos Sandra, Sandra Aguilar que siempre me comenta todo con un corazón, gracias por eso. Eh, Doris también, bienvenida. Y bienvenida Marina, que entraste con la cámara dada vuelta, pero se puede dar vuelta muy fácilmente. <ríe> ¿Cómo estás? Bienvenida. Súper, súper Gonzalo. La verdad sí. es que emocionada, bastante emocionada. Bueno, me alegro, sí, me alegro. Muchas ganas. Eso es hermoso. Porque la emoción nos permite generar más. Siento que sí, ¿no? Cuando estamos ahí, ahí dentro, ahí como una emoción. Bueno, la experta en escuchar esto que está acá adentro sos vos. <risa> bueno, cuéntame, pregúntame, dime, dime por dónde quieres que empiece, porque hay, hay temas. Hay mucho. ¿eh? Hay mucho. Hay mucho. Aquí. Ya sé, bueno, bienvenida. <risa> Primero, gracias por estar gracias. aquí, a la gente que se va sumando. Eh, vamos a conocer un poco más quién es Marina y de qué, de qué habla cuando dice que vive en modo alma. Eh, y empecemos por ahí. ¿Qué es esto de vivir en modo alma, según Marina? Pues mira, vivir en modo alma para mí es estar en conexión constante con mi ser interno, es decir, con mi alma. Y tener llegar a, a, al punto de conciencia de saber plenamente de una certeza en, en mí de que yo soy mucho más que este cuerpo, que este cuerpo solo es una proyección, nada más, ¿sí? en este plano, de lo que verdaderamente soy. Es decir, yo soy mi alma. Mi alma no es algo que está fuera, separado de mí, en otro plano, en otro espacio de existencia, que también, mm. ojo, también, porque solo somos seres multidimensionales ¿sí? y somos espectros de, de nosotros mismos, ¿sí? Pero es estar en esa conciencia de que yo soy mucho más que esto, de que es mi corazón quien me guía y es esa intuición de mi alma, es ese impulso, es esa electricidad y ese magnetismo juntos, a, a apuntar esto, electricidad y magnetismo juntos, que es la expresión de mi alma. Es tener la conciencia de que lo que yo percibo, veo y siento es la expresión de mi alma. Es estar en conexión con esa parte lúdica, con esa parte juguetona, infantil, que lo está observando todo y que a la vez se está observando dentro. Es estar en modo observador y no en modo reacción, sino en el modo de que yo me observo lo que yo siento y lo que tú me muestras, ¿sí? Y lo que el entorno también me está mostrando constantemente. Para mí vivir en modo alma es, mira, algo tan sencillo como ir por la calle e ir con una sonrisa interior alerta de todos los mensajes. Como tú decías el otro día en un, en un gag de estos tuyos rápidos, que ibas por la calle, encontraste una bolsa y veías ahí un mensaje. Eso es un mensaje. Nuestra alma nos está dando mensajes constantemente y más, mucho más ahora, porque ahora esos velos de los que tanto estamos hablando últimamente están 
bueno, ya, ya casi, ya casi son, son hilitos de velos, ¿sí? Y entonces esa conexión con, con, con mi esencia, con esa energía primaria que yo soy, que es mi alma, está así, está ya, está ya así, está llamando a la puerta constantemente. Y aunque no estemos todavía en total conexión con nuestra alma, podemos estar en ese modo alma de estar en observación y en atención y en escucha interior. Porque si, si tenemos que salir de algo, solo hay una salida. Y es hacia adentro, es hacia mi alma. Porque lo demás es mente. Y la mente es perfecta, pero tiene una función, que es ayudarnos a ordenar en la materia. Nada más. Lo de Qué lindo. demás es todo alma, es todo alma. Todo, todo, todo tiene alma. Es aprender a escuchar desde, ese, desde, desde la observación el alma de una ciudad, el alma de una casa, el alma de un negocio, el alma de un proyecto, porque todo absolutamente es un pensamiento con una energía eléctrica que tiene alma y la creamos nosotros porque somos seres creadores ¿sí? el, el ejemplo que dio Marina recién eh, fue en una historia que yo subí hace pocos días que iba por la calle grabando una historia de otra cosa y de repente vi el mensaje y le mostré una bolsa que decía eh, ay se me olvidó la magia existe o la magia existe la, la, la magia, magia existe era sí. eh, y después me la llevé la bolsa y me la guardé para juntar basura también no que por ahí después hay cosas tiradas por la calle pero cómo interpreto eso eso es el alma de la ciudad eso es algo que se acerca a mí, que mi alma necesita, o cómo lo interpreto? Bueno, las interpretaciones son muy libres, ¿vale? Es como las personas. Yo tengo mi, mi, mi código interno de interpretación, que está basado también en mi experiencia y en mis creencias, ¿sí? tanto limitantes como empoderadoras, que no todas las creencias, ahora se habla mucho de, de, de liberar las creencias, que también es algo que trabajamos dentro del modo alma, pero también hay creencias empoderantes. ¿sí? Si yo creo en la magia, eso es una creencia, pero es una creencia que me ayuda a continuar, a, a seguir adelante, a conectar con esas emociones que elevan mi frecuencia y mi vibración. Y que me ayudan a estar en sintonía con la frecuencia de mi alma. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Eh, ¿Responde esto a la pregunta? Sí, y ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque cuando yo subí eso había, pers había algunas personas que me dijeron a mí me cuesta todavía eh, sentir sí. que esos mensajes son para mí. Como sí. ve, la gente recibe mensajes pero no los ve, ¿no? Seguimos en ese modo automático. Sí. Eh, yo les decía que a mí lo que me sucede es que cuando vi eso yo siento cuando es un sí, cuando es un esto, llegó por ahí. Después me voy como, digo, ¿por qué será que me llegó este mensaje de la magia existe? ¿En qué tendré que pensarlo de mi, en mi vida ahora? O cosas así, ¿no? Como lograr esa interpretación también. Mira, yo hay una cosa que, que, que he experimentado con los años. Yo hace unos años le daba muchas vueltas a esto, ¿sabes? Pero hay un truco ahí. Y hay un punto de estar alerta. No le des demasiado espacio a la mente. Si la magia existe, la magia existe. Déjala que sea. Permite que sea. ¿sí? Eso es lo que yo llamo estar en disposición. Y el estar en disposición de que algo ocurra es no poner la mente. De por qué me ha llegado esto a mí. Sino en vez de buscar el por qué, y esto lo voy a repetir muchas veces, busca el para qué. ¿Qué me puede traer a mí este mensaje? En este instante que me llega y ponemos, por ejemplo, esto, que, que, que lo hemos tomado, esa frase de la magia existe. Sigo observando. Esto es un entrenamiento. Aquí no venimos a, a, a saberlo ya todo. Es un entrenamiento. Es como jugar... En España hay un juego, que yo lo pongo mucho de ejemplo en mis retiros, que se llama la gincana. Una gincana es un juego donde unas personas van por delante poniendo señales, mensajes que tú tienes que ir buscando y normalmente se hace en la naturaleza. ¿sí? Entonces tú vas buscando los mensajes. ¿Acaso no es eso la vida? 
Sí. Esos mensajes vienen constantemente, constantemente, no para. Vale. vale. A estas personas que, que nos están diciendo, que, a mí, que yo también me las encuentro en mis grupos y todo, Marina, todavía me cuesta esto que dices, ¿no? Ok, no pasa nada. La primera vez que estudiaste la tabla del 7, ¿la supiste? No, ¿verdad? Hay que ensayar y ensayar, y un poquito más, y un poquito más. Y ahí es donde yo digo siempre lo que decía antes, estar en disposición. La disposición es una virtud. También voy a hablar mucho de las virtudes. Y la virtud de la disposición conecta cerebralmente con el sistema límbico. Estar en disposición es hacer lo que hay que hacer con buena voluntad. Sin darle a la cabeza, simplemente lo hago y veo lo que ocurre la observación y en la acción constante. ¿sí? sí es verdad que traemos muchas creencias limitantes que nos han separado de la magia. Por ejemplo, y fíjate que voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿vale? Pero es que los ejemplos, no hay ejemplos tontos, sino ejemplos que nos pueden servir. Y es por ejemplo, cuando somos niños nos hacen creer que existen los reyes magos, que existe el ratoncito Pérez de la muela que nos cae, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero llega un momento en que de repente esa magia se cae. Y ahí creamos la creencia de que la magia no existe. Primero creamos una creencia de que la magia existe. Y luego, por creencias de la sociedad, ¿vale? Cre creamos otra creencia de que esa magia no existe. Entonces, ¿qué se crea dentro de nosotros? Una decepción. Y a través de esa decepción, otra creencia. Cada uno la suya. ¿sí? ¿Para qué voy a creer en la magia si luego me voy a decepcionar? Me estoy protegiendo de una decepción. Me estoy protegiendo de un dolor. ¿Ok? Muy bien. Pues si hay esa creencia de, y sigo poniendo este ejemplo, de que la magia no existe, Voy a observar nada más. No voy a imponerme de que, concho, pues es que si lo dice fulano, lo dice mengano, o aquella, o el otro, o cualquier gurú, pues será que es verdad, tengo que creer en ello. No, experimentalo. Llega a ello a través de la experimentación. Y entonces será tuyo propio. No será algo impuesto de fuera, ni de nadie. De ninguno de los que venimos aquí a hablar, sino que será una experiencia tuya. ¿Sí? Y así se integrará en ti. ¿Responde de esto? Claro que sí. ¿Y eh, cómo hacemos para escuchar un poco más esa vocecita interna? Hay, hay pasos. Hay pasos para ello. Y además está muy bien que, que, que matices esa vocecita interna. Porque dentro de nosotros hay dos voces. Siempre hay dos voces. Una es la voz de la mente y otra es la voz del alma o la voz del corazón. Yo siempre digo que el alma tiene un secretario. Nosotros nunca venimos solos y el alma no viene sola. El alma es esa energía ¿vale? de la que hablamos, que es eléctrica y magnética, pero viene acompañada en la parte física de un secretario y es el corazón. Yo digo que siempre vienen de parejitas, ¿vale? En un yin y en un yang. ¿sí? Me gusta verlo así, porque es a través del corazón cómo conectamos con nuestra alma. Entonces, esa vocecita de la, que, de la que tú preguntas es esa voz que es suave, directa, paciente, precisa, no impositiva, no obsesiva, sino que está ahí. Como esa abuelita suave que te dice, puedes tirar por la derecha. ¿Sí? Es importante esto, porque es un matiz, es algo sutil. El alma nunca te va a imponer nada, porque el alma sabe de su propio libre albedrío. Y sabe que aquí también tengo mi libre albedrío. Y simplemente va a sugerir. Esto es muy importante. Cuando viene esa voz impositiva, regañona, es la mente, es el ego. Que no pasa nada, nada que son necesarios también. 
¿sí? Porque vivimos en un mundo dual, necesitamos de las dos partes, de la parte luminosa de nuestra alma y de la parte menos luminosa, voy a decirla así, de nuestro ego y de nuestra mente. Sí, sí total. El tema es que eh, eh, venimos también programados para escuchar mucho esa voz que nos limita. Sí. Sí. <ríe> y de hecho no sabemos cuándo nos habla la otra. Mira, yo siempre he pensado, yo decía, hace años, decía, ¿cómo escucho? ¿Cómo me escucho? ¿Cómo sé que esto es lo que verdaderamente mi alma quiere? Es práctica, cariño. Es que no hay otra. Es práctica, práctica y práctica. Y a veces no es tan largo. Creemos, tenemos la creencia de que eso es difícil, de que la espiritualidad y la conexión con el alma y con el espíritu es algo tedioso, que hay que irse a un templo budista hasta no sé cuántos años, a hacer todos los días meditaciones de una hora, de dos horas, de tres horas, de estar siempre ahí enchufados. No, no, no. no. El alma ha venido a tener una experiencia humana. Acordarnos de esto. Y es a través de la experiencia humana como también escuchamos a nuestra alma, esa voz interior. Pero para ello ello necesitamos la escucha interna. Necesitamos darnos esos espacios de silencio. Sin el silencio no hay escucha interior. Estamos siempre afuera y afuera todo ruido. Y ese ruido genera más ruido en nuestra mente. Y es ruido, ruido, ruido afuera, ruido dentro, ruido afuera, ruido dentro. ¿Ok? ¿Cómo encontramos esa escucha interna? En el silencio. No hay otro camino. Esto no lo digo yo, lo dicen cientos y miles de personas antes de mí. Cientos y miles de maestros ascendidos, etcétera, etcétera, de personas que han pasado por ahí. Yo solo conozco ese camino. Encontrar, aunque sea, cinco minutos al día, por la mañana, por la noche, concédete ese espacio de acallar tu mente, de respirar, de hacerte una sola pregunta. ¿Qué le decimos a la gente que, que le cuesta ese silencio? ¿no? Hay muchos que dicen, yo no puedo meditar, yo no puedo... Y también que entendemos por silencio, porque por ahí la, la gente dice, bueno, estoy conmigo, estoy acá en mi casa, estoy trabajando y estoy en un momento conmigo y, y tu cabeza no para de pensar en trabajo, tal vez. Y eso, no sé si es silencio. 60.000 pensamientos al día. Claro. ¿eh? 60.000. Entonces, primero esto. ¿Qué le decimos a los que dicen, yo no puedo concebir ese silencio? Vale. Pues si estás en ese punto de que crees, apunte número uno, crees que no puedes, vete a la naturaleza. Vete a la naturaleza, sal de tu casa. Vete a lo natural, vuelve a la esencia, vuelve a la esencia, abraza un árbol, mira una puesta de sol, solo mírala y si viene un pensamiento, dile gracias, acéptalo, no luches. El tema es cuando hay lucha, yo quiero no pensar, quiero no pensar, vas a pensar, no pienses en un elefante rosa, ¿cuántos elefantes? Antes rosas te aparecen, 400 delante. No hagas esto, así lo haces. Date el permiso, simplemente es eso. Dale, dale ese espacio a ese pensamiento que viene, nunca vamos a dejar de pensar. Eso de dejar la mente en blanco es una falacia de hace muchos años, ¿vale? No sé si fue de la, del New Age o de dónde vino, no tengo ni idea, solo sé que vino. Pero no es es imposible sobre todo al principio pero llegará un momento en que a través de, de darte ese espacio de entrar en esa respiración, escucha solamente la respiración este es otro punto el cerebro no puede pensar lanzarte un pensamiento y concentrarse en la respiración a la vez y da igual que sea hombre o mujer no puede no puede si se concentra si el cerebro se concentra en sentir esa respiración 
ese, esos 15 segundos de concentración en el oxígeno que está entrando, ya es una escucha interna. Empieza por 15 segundos, no vas a empezar por una hora. Y ahí es donde empieza la conexión con nuestra alma, porque nuestra alma está alerta constantemente. ¿Y sabes qué te quiero preguntar? Bueno, o también es un comentario que deriva en, en una pregunta, ¿no? Tiene que ver con esto de también, de que cada persona es un mundo, ¿no? Y de que a veces está, está hay muchos consejos que sirven, pero no todos sirven para todos, como, no. como esto del de, proceso de autoconocimiento para saber cómo yo logro ese silencio en mi, en mi día a día, que puede sí. ser de muchas maneras. Por ejemplo, a mí me sirve mucho lo que decís vos, la naturaleza, o tener una determinada actividad que me, que me haga salir del pensamiento, ¿no? Como hacer una actividad que me, me haga, o pensar en otra cosa al menos, uh -huh. que, que no sea ese ruidito todo el tiempo, ¿no? Pero fue un proceso de decir, ah, a mí me sirve esto. Por ahí no me sirve lo que le sirve a un amigo que dice, yo me pongo un Spotify, una meditación de 15 minutos y estoy 15 minutos. A mí no me sirve eso, Ajá. como Ajá. es parte también, ¿no? ¿no? Claro que es parte. Claro que es parte. Cada uno tenemos un proceso mental. Un proceso mental basado en nuestras experiencias, en nuestras características personales, en nuestra personalidad. En esa personalidad que se ha ido haciendo al cabo de los años. Desde chiquititos, desde la barriguita de nuestra mamá, desde la concepción del minuto en el que papá y mamá se juntaron. ¿Sí? Ahí ya se está formando nuestro ser. Y ahí es, es que vuelvo a la observación, vuelvo al primer paso. El primer paso es la disposición y la observación. Obsérvate, nada más, sin juicio. Y si, si viene el juicio, acéptalo. Pucha, me estoy enjuiciando. Ah, qué interesante. Ya está. Sí, me estoy enjuiciando. Estoy, me, me estoy diciendo que qué estoy haciendo. Ah, me estoy enjuiciando. Ah, muy bien. Ya está. Y a ver. Averigua cuál es tu forma, porque como tú dices, a ti te va la naturaleza, a mí también. Yo me voy al mar, miro el mar y ya está, pum, conectada. Pero eso me ha llevado un tiempo. Al principio claro. miraba el mar y decía, pucha, ¿qué hago aquí sentada con el frío que hace o con el calor que hace? ¿Sabes? Y decía, ¿qué hago aquí? Bueno, pues, pues voy a ver qué pasa. Observar, observar y observar y pillar ese punto. A lo mejor es haciendo sur oyendo a esquiar o, o haciendo carpintería, no lo sé. Total. Esto del modo observador es excelente porque te, claro. te abre otras preguntas claro. también, ¿no? Como de, pero yo me lo, yo me lo imagino como eh, eh, viéndome de, de afuera, ¿no? Digo, y este, y cuando viene un juicio esto de, ¿y este juez quién es? ¿Qué personaje es? ¿Quién le dio ¿Sí? este lugar acá, no? Como, ¿de dónde salió? <risa> ¿Dónde saliste tú? Yo a veces claro. hablo, mira, hace muchos años, cuando empecé yo con, con este movimiento interior, de repente un día me dije, a mí me gusta mucho el teatro y el cine, de repente empecé a ver y dije, pero ¿qué hay en mi cabeza? Mi cabeza está lleno, está lleno de personajes. Y dije, no, pues yo voy a desmontar el personaje, uno a uno, los voy a desmontar. ¿Y para eso qué tengo que desmontar? Pues es una locura lo que estoy diciendo, ¿eh? pero, no, pero a, mí, a, mí, a mí me sirvió, ¿vale? Ok, dentro de mi cabeza hay un guión y de, dentro de ese guión hay unos personajes y esos personajes necesitan un escenario. Y ese escenario está sujeto, no sé si sabes lo que, so, lo que es la tramoya en el teatro. Uh -huh. ¿vale? Expliquémoslo igual. ¿Vale? Que son, vale, la tramoya son todo, todo lo que se necesita para hacer la obra de teatro el, 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 la parte de atrás, la, la, las, los dibujos de, 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 un, de un, ¿cómo se dice? De un, de un paisaje. La tramoya es también esas cosas que se suben y se bajan dependiendo de la escena. La tramoya son también los, el mobiliario. Todo lo que se necesita para crear el escenario adecuado, ¿vale? Y eso, hay unos señores que dentro del teatro lo colocan. Y un día me dije, ¿qué tengo que hacer? para cambiar mi guión. Ok, lo primero de todo voy a despedir a los tramoyistas, es decir, los pensamientos. 
Y hice esa alegoría con el teatro y dije, ok, cada vez que vea un tramoyista moviéndose por mi escenario, lo voy a mirar y le voy a preguntar, ¿y tú qué haces? <risa> Yo me monté ese rollo, ¿sabes? O sea, es que cada uno lo puede, lo puede hacer de una manera. A mí me sirvió y no te puedes ni imaginar lo que yo pude sacar de ahí y la paz interior que me llegó a dar hasta que un día pude observar dentro de mi mente y me dije, ¿cómo está mi escenario? No había nada. Había la oportunidad de crear una nueva un nuevo guión con unos tramoyistas diferentes, con unos actores diferentes, con una escenografía diferente dentro de mi mente. Y ahí fue cuando yo empe empecé a escuchar a mi alma. Porque ya era mi alma la que decía, vale, ahora estás, ahora ya estás, ahora escucha. Porque ahora te voy a decir el guión tuyo. Y que es ¿Sí? divino, y ese ejemplo se puede llevar a los que nos están viendo a actividades que le gusten a ustedes. A mí el teatro, el cine, el arte me apasiona también. Y en este descubrimiento que hablábamos, era esto de, por ejemplo, para mí estar en silencio a veces eso me ayuda mucho. Entonces, por ejemplo, yo por ahí necesito mucho silencio ahora, pero ayer fui a una obra, hoy tengo otra y mañana otra. Me reservé claro. tres. Dije, lo necesito ahora. Y es parte también esto de que mencionas de, bueno, comprendo un poco más cuáles son mis necesidades y empiezo a accionar sin darle tanta vuelta como decíamos. Sin, uy, pero llegaré, no llegaré, y los horarios, y si no me siento... Bueno, vamos. Después las cosas suceden. Vamos. Y nos guían, ¿no? Como para... Porque cuando, se... cuando las cosas salen bien, o sea, o estamos yendo hacia esa voz, todo se acomoda, ¿no? Es como... Todo se acomoda. Todo se acomoda. Incluso cuando creemos que no están saliendo bien. Ajá. Porque el que no está saliendo bien nos puede dar una oportunidad. Es más. Sí. Afirmo. Afirmo rotundamente que detrás de las situaciones que creemos que no salen bien, hay una oportunidad siempre. Sí. Porque aquí venimos a aprender. Y unas veces, como decía un, decía un mentor que yo tuve hace algún tiempo, decía, unas veces se gana y otras veces se aprende. Pero nunca se pierde. Nunca. Jamás, jamás hay una pérdida. Siempre hay una ganancia detrás de todo. Siempre. ¿Sí? Total. Imagínate, dime, dime. No, que eso es, es, está buenísimo aclararlo, porque si no va a parecer que, viste, que cuando las cosas salen mal es como que, ay, no estamos yendo hacia nuestro, nuestra voz, y no. No, no, no. Es más, esos momentos en los que son incómodos, duros, difíciles, que no nos hace sentir bien, yo los aprovecho al máximo los aprovecho al máximo. Y ahí, aunque no lo escuche, hablo con mi alma. Y, y le digo, y le digo, alma, muéstrame. Yo confío. Yo sé que esto es incómodo para mí, pero sé que hay algo más después. Muéstrame qué es lo que yo puedo cambiar en mí para crear una situación diferente. Y la solución viene. Siempre. Siempre viene. Siempre. Sí. Viene. Ese para qué que mencionabas hoy, es, es, son esos sí. momentos que hay que preguntarnos. Esos para sí. qué. Eh, sí. Hace poco yo estaba teniendo una, una situación estresante en otra área de mi vida sí. y la estaba viviendo con mucho estrés. Hasta que en un momento dije, es que esto es, acá, acá está el aprendizaje, acá está el crecimiento, acá está... Y, y hice el clic y fue como un... Bueno, a ver cómo lo aprovecho esto, ¿no? A ver, voy a aprovecharlo. Y te cambia la forma de transitar ciertas circunstancias. Totalmente, totalmente. Mira, yo solo comparo con lo que te decía antes de los pasos, ¿no? De los pasos para llegar a ese modo alma. En la vida todos son ciclos. Es inevitable vivir los ciclos. Son los ciclos del alma, los ciclos de esa conexión con tu alma, ¿sí? Y, ma, y cada vez más. O sea, en la Edad Media había que sobrevivir. Pero es que ahora la parte de la supervivencia está muy sostenida. Porque tenemos prácticamente de todo. 
de todo lo que podríamos imaginar y a veces hasta más, e incluso uh -huh. innecesario. ¿sí? Entonces ahora se hace vital esta conexión con el alma, porque vamos hacia ahí, porque la frecuencia de todo, y cuando digo todo incluyo la tierra, los humanos, las plantas, los minerales, los animales, eh, los planetas, el cosmos, todo está en constante movimiento. Pero ahora, ahora nosotros vamos hacia un paso siguiente, un paso superior de toma de conciencia. Y la toma de conciencia solamente pasa por saber quiénes somos, por recordar que somos un alma en una experiencia humana. No somos un cuerpo con un alma. No, no. no. Esto es un avatar. Esto es una creación de mi alma. Y mi alma es un fractal de un alma superior, que soy yo, y ese alma superior es un fractal del todo. Con lo cual, ¿qué soy yo? El todo. Pequeñito. Pero tengo esa memoria del todo. Entonces, ¿cómo es posible que yo no puedo conectar con el todo? Si soy el todo. ¿Cómo no voy a poder conectar con el todo? ¿Sí? Total. total. Ay, me dan muchas ganas de, de ir al retiro que tenés ahora contigo <risa> quiero transportarme hasta España y poder ir porque es ahora o no sí es el, el 11 y el 12 de, de marzo en, dónde es en qué en qué lugar es, específico lo hacen es en casa ducal en las navas del marqués a una horita de Madrid nada más uh -huh. y, y además lo me acompaña en la organización una, una, una mujer fantástica que es una actriz maravillosa que se llama eh, Sandra Brandnes, que debe estar por ahí, seguramente que nos está escuchando. La semana pasada tuve un directo con ella, muy bonito. Y, y estamos creando un entorno de naturaleza, rodeados de un bosque impresionante, en una casa con chimenea, con todo preparado, comida divina, casera, ¿sabes? Y van a ser dos días de interiorizar en, en, el, en el programa del modo alma que son cuatro pasos y cuatro fases para desplegar las alas de tu libélula interior, que es el tótem del modo alma. ¿sí? Esas cuatro fases por las que todos pasamos, inevitablemente, especialmente cuando, tenemos, cuando entramos en la primera fase, que es la llamada, la búsqueda, la renuncia al status quo, la renuncia a la vida que, que tenemos y que nos aburre, por ejemplo, ¿sabes? O que tenemos esa, esa inquietud interna aquí que nos tira de decir, tiene que haber algo más. En mi vida tiene que haber algo más. ¿Sí? Qué lindo. Entonces qué lindo. vamos a recorrer esa, esa libélula interior en dos días poderosos. Ay, me encanta. Si hay alguien de España que pueda ir, que vaya y que me avise, que nos manden fotos, que después, bueno, supongo que en redes subirán algo. Bueno, si quieren sí, pueden claro, seguirla a Marina, la encuentran en Instagram como Escuela Modo Alma. Yo siempre igual les dejo en la descripción de este video toda la información. Y eh, les voy a dejar también la información del, del retiro, por si alguien quiere asistir. Eh, dice acá Mariana Escobar, conecté con Marina al instante. Eh, claro. Todo lo que dice parecen ser las piezas que me faltaban. Mm. Qué lindo. Eh, mm. Mari, también otra. Mari, por aquí tengo tatuado dos libélulas. Maravilloso. Eh, qué lindo. Me encantaría estar en España, te soy sincero. Pero supongo que van a, a hacer más retiros, ¿no? Durante el año. Por supuesto que vamos a hacer más. Mira, yo el año pasado, en noviembre y diciembre, estuve en Colombia. Ajá. Y sé que voy a volver. Hermoso. Sé que voy a volver no solamente a Colombia. Eh, yo tengo pensado hacer gira por, por varios lugares de Sudamérica. De momento está todavía creándose, está todavía en pañales, pero se va a crear. Ese bebé va a crecer y va a caminar por ahí. Pero todos los que están en España, pues este es el primero en España. He hecho otros, eh, otros retiros fuera de aquí. Y empezamos, como te digo, ahora en 10 días, sí. en dos semanas, menos de Sí, dos sí, sí. Ya, ahí, ya, ya, ya. vamos a estar. Qué lindo. Bueno, eh, les dejo la información sí. a la gente en la descripción del video. Eh, luego me envían el enlace y todo eso. Voy a responder algunas preguntas por aquí que nos llegan. Zuleida dice, Gonzalo, quiero saber si los sueños 
tan lúcidos también son mensajes. Sí. Rotundamente sí. sí. Que venga para Argentina, dice Marina. <ríe> Te queremos sí, por acá también. <ríe> eh, eh, Constanza dice, yo siempre estoy buscando señales, pero no las encuentro. Que ¿Será por de eso mismo? Claro, ahí, y ella te responde, ¿no? ¿Será por eso mismo que vivo buscando? Deja de buscarlas, simplemente sonríe. Sonríe. Y dices, ¿qué hay disponible para mí aquí hoy? Es una buena frase. A mí me gusta mucho esta frase desde que la descubrí. ¿Qué hay disponible para mí? Y, uh -huh. y permite que suceda. Eso es estar en disposición. Pero dice, ¿cómo sabemos diferenciar los deseos de los mensajes reales? Bien, bien, en el cuerpo. El deseo sale del de plexo. Y los mensajes se sienten aquí. El cuerpo te va a estar, el cuerpo es otro, otro, otro mensajero del alma. El cuerpo te va a estar hablando todo el tiempo. Cuando tienes un deseo, te tira el plexo, te hace así. Es una cosa dentro del plexo, eso es un deseo. ¿sí? Pero cuando el mensaje, aquí hay una certeza, pon tu mano en el corazón, cierra los ojos unos segundos, 15 segundos y pregúntate, ¿esto es real para mí? solo es un deseo. Y la contestación, te aseguro que quizá a lo mejor la primera vez no, no lo sé, depende de cada uno, ¿no? pero aquí hay certeza. En el plexo, cuando todavía estás en el mundo de los deseos, hay ruido también y se nota. ¿Sí? Qué lindo. Eh, ¿Qué hay de o de sacar este comentario estamos ¿qué hay de cuando hablamos del alma de estos de estas famosas almas gemelas llamas gemelas ¿qué nos puedes contar de eso? ¿lo has experimentado? qué buena pregunta, qué buena pregunta. <risa> me gusta que lo pongas que lo pongas en la mesa porque sobre esto ha habido bastante confusión el alma gemela eres tú mismo es tu parte ya y tu parte yin, es tu parte eléctrica y tu parte magnética eso es el alma gemela ¿sí? uh -huh. otra cosa son las almas afines es diferente un alma afín es un alma que viene de tu, de tu eh, mónada o grupo de almas ¿vale? que puede que tenga eh, un propósito común ¿okay? y por afinidad haya atracción Sí, pero un alma gemela eres tú mismo. Yo no necesito a otro para completarme, porque yo soy yin, yo soy yang, yo lo soy todo, y ese otro lo es todo. Lo que sí puedo es tener una afinidad. ¿sí? Lo demás, cuando hay esas, esas relaciones de decir, es que es mi alma gemela y no... Perdona, pero ahí hay que investigar. Ahí hay que hacer una indagación, investigar de dónde viene eso. Porque eso pueden ser atados de otras vidas, pueden ser votos, promesas, pactos, imposiciones. ¿vale? Entonces eso de, del alma gemela, de que yo necesito a alguien gemelo a mí para completarme en esta vida, al menos dentro de mi paradigma, y yo con esto respeto la, la creencia porque no deja de ser una creencia también para mí no existe yo me completo conmigo misma y me puedo compartir contigo o con cualquier otra o con cualquier otro ser con cualquier otra alma sea masculino sea femenino depende, depende de cada uno sí pero yo no voy a necesitar de alguien que sea idéntico a mí para qué quiero yo a alguien idéntico a mí si ya me tengo a mí Sí. Esto referente a las relaciones de amor o de pareja, uh -huh. ¿vale? Que es donde 
al menos yo he observado que ha habido bastante confusión y bastante información mmm, no muy clara, ¿vale? No muy clara, ¿eh? Tú eres tu propia alma, tú eres tu propio equilibrio y tú eres tu yin y tu yang. Tan solo hay que descubrirlos, nada más, ¿sí? Sí puede haber parejas afines. Y en cada tiempo divino hay una pareja afín. Uh -huh. Que puede estar disponible o no. Porque yo puedo tener muchas parejas afines a mí. Pero puede que no estén en el mismo tiempo divino que yo. Por su proceso álmico, por su aprendizaje y desarrollo álmico. ¿Sí? Entonces, dejemos de buscar afuera. Voy a completarme yo para, de for, desde el magnetismo que yo creo en mí, por mi unión eléctrica y magnética de mi yin y mi yang, para crear esa, ese magnetismo y esa atracción, pero que sea de una forma natural, no de búsqueda constante, ¿sabes? Porque eso se llega a convertir en una búsqueda depredadora. Y al final me convierto en mi propio depredador. Porque nunca lo voy a encontrar. No voy a encontrar afuera lo que no tengo dentro. ¿Sí? ¿Se explica esto un poquito? Sí, de... total. No voy a encontrar afuera lo que no tengo dentro. es ya, Con eso creo que queda más que claro. Y transport... no. llévalo al área de tu vida que necesites esa frase. Porque es Cualquiera. así. <risa> eh, eh, a ver, Maite, saludos, Maite dice... ¿Qué, pudiera, ¿Qué puede significar ver constantemente horas espejos? ¿Cómo? ¿Qué puede significar ver constantemente horas espejos? Es decir... 11-11, eh, no, 12-12, sí, 4-4... Sí, o o, o 12-21, ¿no? Así. Ah, vale, 12-20, vale, sí, espejo, ok. Bueno, yo te voy a dar mi interpretación. Volvemos a lo mismo. Cada uno es un mundo... Cada uno tiene sus, sus patrones y sus paquetes de, de, de conceptos y de creencias, ¿sí? Pero bajo, bajo mi experiencia, cuando yo veo ese tipo de repeticiones, que pueden ser incluso no solamente números, personas parecidas, dobles, claro. ¿sí? yo, yo siempre lo llevo a qué estoy pensando en este momento. ¿Qué estoy viviendo en este momento? Que eso me, me puede estar dando un mensaje. Porque es muy amplio. Porque no hay nada estricto ni concreto. Porque es amplio. Pero yo lo llevo constantemente en dónde estoy yo ahora. ¿Estoy en el aquí y ahora? ¿O estoy en ayer? ¿O estoy en mañana? ¿Qué estoy pensando en en este momento. Es como cuando, por ejemplo, vas por la calle y, y te caes. Y estabas pensando un segundo antes de torcerte el pie. ¿Qué pensamiento estaba pasando? ¿Dónde perdiste el foco? ¿Dónde perdiste la, la conexión con tu ser interno y con tu avatar aquí ahora? ¿Sí? Excelente. Súper. Eh, bueno, gracias Maite por la pregunta también. Amigos, llegamos al final del de, 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 de live. Gracias Marina por eh, todos los mensajes tan amorosos y, y creo que tu tono de voz y la forma que, que comunicas nos hizo a todos los que estamos presentes como bajar un poco, como aprender y, y relajar también a la, a la vez. Eh, a Marina ya saben que la encuentran en Instagram como Escuela Modo Alma, en la descripción del video les dejo toda la info, les voy a dejar la info también del retiro, así se acercan por ahí, los españoles y los no españoles, porque por ahí hay alguien que quiere viajar, también puede hacerlo. Perfecto. Marina, gracias enorme por estar aquí y te doy también la palabra para que te puedas despedir de nosotros. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Me ha hecho muchísima ilusión estar aquí porque te sigo desde hace algún tiempito y la verdad es que a mí me encanta la forma en que llevas todo esto porque tenemos que hacer eh, y tenemos que ver que las espiritualidad es lo más natural de la vida, porque somos seres espirituales, así de simple. La espiritualidad forma parte de nuestra vida y ya es hora 
manera de recuperarla y de integrarla en nosotros, para que esa, esa libélula interior pueda volar y podamos ser libres realmente en nosotros mismos y manifestarnos así con los demás. Mm. Así es. Excelente, excelente. Y que les invito a todos, por favor, que vengan a este retiro. Comunicaros conmigo directamente a través de Instagram. Yo os voy a contestar. No soy nada de esas que no... Que, 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 que no. Yo, yo estoy ahí. O sea, claro. yo para lo que necesitéis estoy ahí. Si tenéis una pregunta, hacérmela. Eh, si necesitáis alguna directriz para encontrar el lugar, lo que necesitéis, yo estoy ahí. También está... está mi, mi colaboradora del, del retiro, eh, Samantha, y ahí estamos, de verdad. Hermoso. Bueno, de corazón. Gracias, Marina, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Un abrazo enorme. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo gigante. Adiós. Me quedo con la gente un minuto final. Te despido, Marina, y adiós. Gracias. Eh, gracias, amigos, a ustedes por estar ahí, como siempre les digo. Me encantó, Marina. No sé si sintieron lo mismo que sentí yo, que fue como, vamos a bajar un rato y aprender desde el silencio. Sentí como eso también, ¿no? Aprender desde el silencio, me gustó eso. Eh, gracias por estar ahí. Recuerden suscribirse a nuestro canal, dejar su me gusta, su comentario y compartirle esto a alguien que pueda interesarle. Así expandimos esta información y esta comunidad. Los invito a, a, a seguirla a Marina en, en su Instagram, Escuela Modo Alma, para que seamos cada vez más en, en resonancia. Les envío un fuerte, un fuerte, un fuerte abrazo. Gracias a todos, como siempre. Los quiero. Estén atentos a la newsletter que vamos a enviar este fin de semana. Abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.